ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം അപ്പൊ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ബയോളജി എക്സാം ആണ് അത് നമുക്ക് തകർത്ത് എഴുതാനുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പം എല്ലാവരും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈവ് ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോട്ടണിയിലും അതുപോലെ സുവോളജി ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബോട്ടണിയിലെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള എല്ലാ ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഷുവർ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാവുന്നതാണ് സോ ഒരു ഡയഗ്രാം പോലും മിസ് ആക്കാതെ പഠിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും ലേബൽ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക് ഒബ്സോർ ദ ഫിഗൺ ഫിഗർ ഓഫ് ടു സെൽഡ് പോളൻ ഗ്രീൻ പോളൻ ഗ്രീൻ്റെ ടു സെൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജനറേറ്റീവ് സെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജനറേറ്റീവ് സെല്ലാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യാ മറ്റാരുമല്ല വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പഠിച്ചു വെക്കുക വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലാണ് എന്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ തന്നിട്ട് ബി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജനറേറ്റീവും ഇത് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ആണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏത് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ദ പിക്ചർ ഗിവൻ ബിലോ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഫോളോയിങ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അത് ലേബൽ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് മാത്രമല്ല അത് ലേബൽ ചെയ്യാനും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പിക്ചർ പോലും ചോദിക്കില്ല അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അതുപോലെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസിലെ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഹൈലം എവിടെ വരും ഫ്യൂണിക്കൽ മൈക്രോപൈലർ പോലെ ന്യൂസലസ് ചലാസർ പോലെ എംപ്രൂവ്സ് ആക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലേബൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈലത്തിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ജാർ പോലെ നമുക്കൊരു കുഴൽ പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം അതിനെയാണ് ഫ്യൂണിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഈ ഒരു ജോയിനിങ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂണുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിങ് കാണാം അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ പൈലാർ പോളെന്നും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്യൂണുക്കൾ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് മൈക്രോ പൈലാർ പോൾ വരിക അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ചെലാസൽ പോൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂ സെലസ് കാണാം ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് എംപ്രൂവ് സാക്കും കാണാം അപ്പം വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം മിക്കവാറും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗറും കൂടെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലൂ ഷൂസ് ദ ട്രാൻസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ യങ് ആന്തർ ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആന്തർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതാ സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്തെയായിട്ട് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് അതെന്താണ് ആ നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ എ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പിഡെർമിസ് ആണ് ഏറ്റവും പുറമേത്താണ് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏ
Observe the figure given below. Name the process. And the process is the Write the stages involved in the process. This process is involved with the stages. One of the stages is the embryo development. This is the order. So, what is the embryo genesis? The embryo development is the embryo genesis. So, this is the stage. One of the steps is the pro-embryo. One of the steps is the globular embryo. One of the steps is the heart-shaped embryo. One of the steps is the mature embryo. ാണ് <laughs> വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഓരോ സെല്ലും ന്യൂക്ലിയന്റെ നമ്പർ അടക്കം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് സെവൻ സെൽഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ എംബ്രിയോസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് എ ബി സി ഡി വാട്ട് ഇസ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെൻഷൻ ദ പ്ലോയിഡി ഓഫ് സൈഗോട്ട ആൻഡ് പി ഇ എൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ നമ്പർ അതായത് പ്ലോയിഡി എത്രയാണെന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ഇ എൻ പ്രൈമറി എൻട്രോസ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും അപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ പാർട്സ് നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്യണം എംബ്രിയോ സാക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിനോജിറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോള് കാണാം മൈക്രോ പൈ മൈക്രോ പൈലാർ എൻഡും ചലാസിലിനും മൈക്രോ പൈലാർ എൻഡിലൂടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് പോളം ഗ്രീൻ വന്നിട്ട് കയറുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഗ്ഗും അതുപോലെ തന്നെ സിനോജിറ്റ്സും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡി പോൾ ഇവിടെ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ഫിലിഫോം അപ്പാരട്ടസ് എന്നാ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ എഗ്ഗ് കാണാം ഇവിടെ സെൻട്രൽ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ കളർ ഇതിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി പൗഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് സിനോജിറ്റ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി പൗഡൽസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിഫോം അപ്പാരട്ടസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും ലേബൽ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് വിത്ത് എഗ് ആൻഡ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ അതായത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഒരു മെയിൽ ഗാമേറ്റും എങ്ങോട്ട് ചേർന്നു നമ്മുടെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് ചേർന്നു പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് ചേരുന്നു പിന്നെ ഒരു മെയിൽ ഗാമേറ്റ് നമ്മുടെ എഗ്ഗും ആയിട്ട് ചേരുന്നു അല്ലെ എഗ്ഗുമായിട്ട് ചേരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് ചേരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം മെയിൽ ഗാമേറ്റും ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയും കൂടെ ചേർന്ന് ട്രിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആദ്യം പ്രൈമറി എൻറ്റോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്തായി മാറുന്നു എൻറ്റോസ്പേം ആയിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് പ്രൈമറി എൻറ്റോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മെയിൽ ഗാമേറ്റും പോളാർ ന്യൂക്ലിയും ചേർന്ന് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ചേർന്നിട്ട് പ്രൈമറി എൻറ്റോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് അവിടെ നിന്ന് എന്തായി മാറുന്നു എൻറ്റോസ്പേം ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് എഗ്ഗുമായിട്ട് ചേർന്നത് ഇത് നോർമൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രിപ്ലോയിഡ് അതിന്റെ പ്ലോയിഡ് എന്താണ് സൈഗോട്ട് ടു എന്നും പ്രൈമറി എൻഡോസ്പം ത്രീ എന്നും ആണ് കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് മെയിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ എന്നും ഈ എഗ്ഗും കൂടെ ചേർന്ന് ട്രിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആണ് ടു എന്നും മെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്നാണ് ത്രീ എൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക ട്രിപ്ലോയിഡ് ബ്ലോയിഡിയും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഫിഗർ തന്നിട്ട് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇതിനെ മറന്നു പോകലല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാ ഇത് ബയോ ടെക്നോളജിയിലും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം ഫിഗർ റെപ്രസെന്റിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നെയിം ദ സ്റ്റെപ്സ് എ ബി സി ഇൻ ദ പ്രോസസ് പി എസ് ഐ ആർ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഫുൾ ഫോം എഴുതാനായിരിക്കും ചിലപ്പം ചോദിക്കുക പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാനാണ് ചോ
എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടായി മാറുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പി സി ആറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പഠിക്കണം അടുത്തത് ഇതൊരു ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണേ ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൻ ബിലോ ഇസ് ഇക്കോളൈ കോളിംഗ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു ഈ ഫിഗർ തന്നാൽ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐഡന്റിഫൈ ദ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇനി സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ തന്നാൽ അതിൽ അധികവും ചോദിക്കുക സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് റീജൻ ഒ ആർ ഐ റീജൻ എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒ ആർ ഐ വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാ എം പി ആറും ടെട്രാ സൈക്കിളും അല്ലെ ആംബസിലിനും ടെട്രാ സൈക്കിളിലും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എ എം പി ആറും ടെട്രാ സൈക്കിളും ടി ഇ ടി ആറും ഇതാണ് എന്ത് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഇനി ഒ ആർ ഐന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഫ്രം വേർ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എനി പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വെൻ ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ സീക്വൻസ് ക്യാൻ ബി മേഡ് ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ സെൽ ഇവിടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് ഒ ആർ ഐ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് സീക്വൻസ് ഫ്രം വേർ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എനി പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വെൻ ലിങ്ക് ടു ദ സീക്വൻസ് ക്യാൻ ബി മേഡ് ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒ ആർ ഐ സീക്വൻസ് കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊരു സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ക്ലിയർ അല്ലേ കൂൾ 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 യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് പഠിച്ചു റെഡി ആണ് ഇനി അപ്സാ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് നെയിം എ ആൻഡ് ബി ബയോടെക്നോളജി പ്രോസസ്സും പ്രിൻസിപ്പൾസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസും അവിടെയും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറേ പോയിന്റ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇൻസുലിൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെപ്റ്റാഡ് സേ പെപ്റ്റാഡ് ബി പെപ്റ്റാഡ് ഉണ്ട് ഫ്രീ സി പെപ്റ്റാഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെച്ചർ ഇൻസുലിൻ ആക്കുകയാണ് സി പെപ്റ്റാഡ് നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇതാ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ഹോർമോൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതും അതും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത നോക്ക് ഈ ഫിഗർ കണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ യെസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഏതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് ഏതാ ലേബൽ ദ പാർട്സ് എ ആൻഡ് ബി റൈറ്റ് ഇനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അധികം ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബയോ റിയാക്ടർ ആണ് ബയോ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഇത് നോക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോട്ടോർ ആണ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റെറായ ലെയർ ആണ് അപ്പം മോട്ടോറും കാര്യങ്ങളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് വോളിയംസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ബയോളജിക്കലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ വോളിയം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻസൈംസും അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അടുത്തതോ യൂസിങ് മൈക്രോബിൽ പ്ലാന്റ് അനിമൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ സെൽ അപ്പൊ മേജർ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ റിയാക്ടറിന്റെ ഈ ഒരു യൂസ് ആണ് അപ്പൊ യൂസ് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ഡെപ്പിക് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്
ഒക്കെ ഗ്രാഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്ക് ഒബ്സർവ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബലോ നെയിം ദ പ്രോസസ് റെപ്രസെന്റ് എസ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ഇഫ് എൻ ടി ഇസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഡേ ടൈം ടി ദൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ടൈം ടി പ്ലസ് വൺ റിപ്പീരിയഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നെറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് മോർട്ടാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻ ടി പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ടി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഇ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാമല്ലോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇതില്ല എയും ബിയും ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അപ്പൊ മോർട്ടാലിറ്റിയും എമിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വീണ്ടും ഗ്രാഫ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടാണ് നെയിം ദ ഗ്രോത്ത് കേവ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും ഏതാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം വാട്ട് ഇസ് കീ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കഴിഞ്ഞ മോഡലിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കണ്ടാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്തുമാണ് അവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കെ കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി പിരമിഡ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ വാട്ട് ആർ ഏജ് പിരമിഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജ് പിരമിഡ് ലീബിൾഡ് എസ് എ ആൻഡ് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിരമിഡ് ഏതോ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയത പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് നോക്കി പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് തീരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരു ലെവലിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പാൻഡിങ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഏതാ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകുന്നതിന് എക്സ്പാൻഡിങ് എന്നും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ പോകുന്നു അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡിക്ലൈനിങ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ഏജ് പിരമിഡ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഏജ് ഓഫ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ഫോർ ദ പോപ്പുലേഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾ ഏജ് പിരമിഡ് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഏജ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം സബ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജല ഇലക്ട്രോഫോറസസ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ടി ബെറ്റ് ബയോടെക്നോളജിയിലെ കേസ് ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു കേസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് ഗിവൺ ബിലോ പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് വൈ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പിരമിഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് നോക്കാം ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെന്താണ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പിരമിഡ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും എനർജി പിരമിഡ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനർജി അറ്റ് എ ലോവർ ടോപ്പിക് ലെവൽ ഇസ് ഓൾവേസ് മോർ ദാൻ ഹൈ ലെവൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടോപ്പിക് ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ടെൻ പേഴ്സെന്റ് ലോ ഓഫ് എനർജി വെച്ച് അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞേ പോകുള്ളൂ ഒരിക്കലും കൂടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഓൺലി ടെൻ പേഴ്സെന്റ് of energy is passed to successive tropic level appa ad endana eppolum upright aayirum eppolum koranju koranju povullu appa ad define cheyan padichu vekkanam energy inde mikkavaram chodikkana question aanu appa ithreyum kaaryangale diagrams mikkavaram ella chapters num veranalla important diagrams okke nammal discuss cheyidittunde oru diagram polum miss aakade label cheyan padichu vekka sure question aanu idu ഫിഗർ തന്നെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്രസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ അതുകൊണ്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ ഫിഗേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് പോകാം സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഡിയേഴ്സ് നെക്സ്